neler neler var ne kadar çok Azerbaycan'dan selam hocam ee, Rus Kadir, Kedir Rüstemov Azerbaycan'ın en usta sanatçısıdır şimdi şimdi aramızda olmasa da gönlümüzde taht kurmuştur bu videonuzu izlemenizi isteriz zevkle hadi sizi çok seviyoruz Tomris ee, Masaget selamlar sevgiler Tomris dinleyelim bakalım neydi Kedir Rüstemov Ya bu nasıl tenor renkler bunlar ya hepsinin teknikler de dehşet güzel ya ben arkadaşlar konservatuar yıllarında ses teknimi geliştirmek için Azeri şarkıcıların eserlerini çalışıyordum ve Azeri sesleri dinliyordum müthiş çünkü bütün temel eğitimleri ve söyledikleri eserler birbiriyle öyle bütünleşmiş ki bizde büyük sorun şudur bizde şan tekniğini alırsanız fakat e, alırsınız fakat halk ozanları öyle okumuyor Türkçüler öyle okumuyorlar. Çok daha boğazda, çok daha gırtlaklı, çok daha teknikleri karmaşık, bazen kötü, iyileri de var, kötüleri de var. Yani fakat Azerbaycan'da genel bir teknikte doğruluk var. E, türküleri, çünkü türkü yapılarını bu stile ve kulak zevklerini bu stile alıştırmışlar. Bakın her dinlediğiniz türkü okuyan hep şan pozisyonda okuyor. Ne? Ve acayip tiz bir renk. Tam bir şan pozisyonu. Ağız açıklığına bakın. Tam. Do diyez giriyor. Bakın. Çizikte nasıl yumuşattığını görüyorsunuz değil mi? Nasıl lezzetli ya. Harika. <gülüyor> ya mükemmel bir okuyucu. Gerçekten nefis. Lezzeti öyle güzel veriyor ki o nüanslar. bemol ile çarparak <gülüyor> enstrüman gibi gerçekten enstrüman gibi teknik yüzde yüz doğru arada gırtlak şu inerken biraz kafayı kaldırarak yapıyor belki karşıya bakarak da yapabilir ama ona daha kolay geliyor herhalde o hareket fakat o tiz tutmaları falan inanılmaz ağız açıklıklarına bakın bu sesler hep açık açık büyük büyük görüyorsun e, ö, ü. hep büyük harflerle yani bizde pek yok bunlar arkadaşlar biz bunları hep dar kullanmaya alışmışız o Azeri stilinde Azeri türkülerinde hep açık çok açık alışkanlıklar o da o temeldeki o şan tekniğinden o etkiden geliyor arkadaşlar yani bu bir temel teknikten gelen şeyler bir, bir toplumun e, okuma stiline ve dinleme zevkine yerleşmiş bu. Bu açık okuma stili. Bizde tam böyle değil. Türkiye'de daha kapalı ağız şeyler de var. Biraz arabeske yakınız. Biraz arabeskleşmişiz aslında. Mesela Türk sanat müziğinde e, Münir Nurettin eserleri mesela. Münir Nurettin Selçuk eserleri benzer yapı taşır. Açık ağızdır. Endülüs'te raks. Bütün eserleri Münir Nurettin Selçuk'un şan pozisyonuna çok uygundur. Çünkü kendisi şancı. Eğitimini zaten opera teknikleri üzerine almış. Yurt dışında, İtalya'da çalışmış ve kendi bestelediği eserlerde kendi sesine uygun şekilde düzenlenmiş. Ve bunu dinleyen bir yapımız da var. Biz bunu da seviyoruz. Çok ilginç. Bizim çok karmaşık ya. Bir yandan da çok kapalı ağızla. Çok diye okumaları da seviyoruz. Bizim biraz müzik zevklerimiz karman çorman. Azerbaycan'da bu kadar değil. Bir halk müziği dinlenirken ve okunurken genelde belli bir stile e, yapışıyorlar. Açık ağızlar, doğru teknikler. Bizde biraz karman çorman ortalık. Ondan kafalar çok karışıyor bizde. Biri hep şunu diyebiliyor o zaman. Hani ya hocam şan tekniğine ne gerek var? 
Ya bu ama bu mesela Azerbaycan'daki bu, bu eserleri okumanız için şan tekniği bilmezseniz okuma ihtimaliniz yok. Bakın okuma şansınız yok. Eğitimsiz bunu yapma şansınız yok neredeyse. O kadar güzel teknik geliştirmeniz gerekiyor. <gülüyor> Bu ses sesle ne kadar açık ağızla ve tertemiz yapıyor. Tam bir şan pozisyonu. Ses bu bölgede çarparak dışarı gidiyor. Çok güzel. Örnek pozisyonlar yani mükemmel. Bir tenor renk bu arada arkadaşlar. Yani sadece tenor sesler bu renkleri bu kadar güzel çıkartabilir. Can şöyle yaşar, Hep büyük ses. Kocaman. İşte bu. Ve nasıl nasıl nasıl güzel gelen tepkiyi de görüyorsunuz değil mi? Ya kulaklar çok alışkın. Bunlar hep falsetto. Vur gitsin, vur gitsin. Muhteşem gırtlak çarpmaları. Nasıl alıştık ya Allah'ıma çok şükür. Vallahi billahi yani şu sisteme e, biz nerede girdik biliyorsunuz. Humayun Şajaryan'la başladık. Oradan İran müziği, oradan Azerbaycan müziği. Bir özel videolar falan artık kulaklarım alıştı buna. Yaşasın, yaşasın. Eminim sizlerin de alıştı. Mükemmel diyafram kullanması, sesleri parıl parıl tepede tutması. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu teknikle okuyun ya. 2 saat, 3 saat okuyun. Okuyun bu şekilde. Hiçbir şey olmaz sesinize. Hiçbir şey olmaz. Ne kırılır, ne bozulur, ne şu olur, ne yani. izliyoruz işte rock, edi, weather'lar, bilmem neler falan filan. Ya bununla kıyaslayamazsınız onu. Bu doğru teknik. Diğerleri her zaman... Sesi yoran şeyler barındıran işler arkadaşlar. İşte bakın kaç yaşında acaba Kadir Rüstem o bu şeydi? En az bir 15-20 sene daha böyle okurdu. Net. Ya yani 70-75 yaşında bile böyle okur. Ben de bu sesten okur. Ay iddialıyım. Çünkü teknik sese sağlık kazandırır. Sağlık kazandırır. Ya bayıldım müthiş müthiş arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyeyim. Sonuna kadar izlemeyeyim. Muhteşem. Bulun izleyin. Kadir Rüstemov Sona Bülbüller. Bakın eserin adını da gönderiyorum size. Sona Bülbüller. Kadir Rüstemov Müthiş. Bulun izleyin. Efsaneymiş. Teşekkür ediyorum gönderdiğiniz için.